శాసన మండలిలో సీఎం చంద్రబాబుకు బీజేపీ ఎమ్మెల్సీకి మధ్య మాటల యుద్ధం నడిచింది ప్రభుత్వంపై వస్తున్న ఆరోపణలకు భావోద్వేగంతో స్పందించిన చంద్రబాబు బీజేపీని పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్రస్థాయిలో విమర్శించారు దీంతో వాతావరణం వేడెక్కిపోయింది శాసనసభలో అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులని నిలదీస్తున్నారు వైద్యం అందరికీ అత్యంత కీలకమైన అంశం అనారోగ్యం పాలైతే సామాన్యులు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను ఆశ్రయిస్తున్నారు కానీ అక్కడి వసతులు ఎంత అధ్వానంగా ఉన్నాయో తమ తమ నియోజకవర్గాల్లోని ఆసుపత్రుల పరిస్థితి గురించి అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేలు ప్రస్తావించారు డాక్టర్లు లేకపోవటం వసతుల కొరత మీద సభ్యులు మంత్రిని నిలదీశారు అనంతపురం జిల్లా ధర్మవరం ఎమ్మెల్యే సూర్యనారాయణ మాట్లాడుతూ సీఎం చంద్రబాబు ఇచ్చిన హామీ కూడా నెరవేరలేదంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అలాగే డెలివరీ అయిన వారికి కూడా ఆరు నెలల పాటు ఒక పూట భోజనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష అలాగే పిల్లలకి ఏడు నెలల పిల్లల నుంచి మూడు నెలల పిల్లలకి బాలామృతమైన మంచి స్కీమ్ కూడా పెడటం జరిగింది అలాగే ఆ పిల్లలకి రోజు వంద గ్రాముల చొప్పున పోషు పోషకాహార విలువలు కలిగిన ప్యాకింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష అలాగే మూడు నుంచి ఆరు సంవత్సరాలు చదువుకునే పిల్లలు మూడు వేల ఏడు వందల ఇరవై మూడు మంది వస్తారు అధ్యక్ష ఇలాగే ప్రీ స్కూల్ అని పెట్టి మూడు అంగన్వాడీ సెంటర్లు మిక్స్ చేసి ఒక ప్రీ స్కూల్ పెడటం జరిగింది భవనం కూలిపోయిందన్న నెపంతో ఆసుపత్రి మూసే పరిస్థితి తీసుకురావటంపై బద్వేలు ఎమ్మెల్యే జైరాములు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు అధ్యక్ష బద్వేలు పట్టణంలో థర్టీ బెడెడ్ హాస్పిటల్ ఉన్నింది అధ్యక్ష అంత ముందు దాన్ని అర్ధాంతరంగా బిల్డింగ్ పడిపోద్ది అనే కారణం చూపి ఆ హాస్పిటల్ను తీసేసి సీమాంక హాస్పిటల్ అనే ఇంకొక చిన్నపిల్లల హాస్పిటల్లో చేర్చడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆ హాస్పిటల్కి పోయేదానికి కనీసం దారి సౌకర్యం కూడా లేదు అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఆ సరౌండింగ్స్ ఏరియా నుండి దరిదాపు ముప్పై గ్రామాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఆ ముప్పై గ్రామాల ప్రజలందరూ కూడా అక్కడికి వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు ఇప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు పాలవుతున్నారు అధ్యక్ష పెద్ద ఆసుపత్రికి వంద పడకల ఆసుపత్రిలో ఒక్కరు గైనకాలు చూస్తుండడం వల్ల చాలా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి అదేవిధంగా పేదలు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో పోయి కాన్పులు చేపించుకుని దాదాపు ఇరవై ముప్పై వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది చాలా భారంతో కూడుకున్న పని కాబట్టి మా ఏరియాలో చాలా నిరుపేదలు చాలా వెనుకబడిన ప్రాంతం కాబట్టి గైనకాలు చేస్తుంగా ఇద్దరిని పెట్టాలని చెప్పి చెప్పాము అధ్యక్ష కానీ ఇంతవరకు నేను దాదాపు ఒక సంవత్సరం నుండి చెప్తున్నాను అధ్యక్ష ఆసుపత్రిలో డాక్టర్ల కొరత మీద ఎమ్మెల్యే చాంద్ బాషా ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు వంద పడకల ఆసుపత్రి దాదాపు పది మండలాలు కలిపి ఒక పెద్ద ఆసుపత్రి అధ్యక్ష అక్కడ ఎవరైతే వైద్యులు ఎంతమంది స్టాఫ్ ఉండాలో అంతమంది స్టాఫ్ లేకపోవడం ప్రధానంగా అధ్యక్ష గైన గైనకాలజిస్టు ఒక్కరే ఉండడం ఆమె ప్రెషర్కి ఒక 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 లేడీనే ఉండడం వలన డాక్టర్గా పది మండలాల నుండే వచ్చే బాలింతలకు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి అధ్యక్ష బనగనపల్లి ఎమ్మెల్యే జనార్దన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తన నియోజకవర్గంలో ఆసుపత్రిలో సిబ్బంది కొరతను సభ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు గత అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించిన ఇప్పటి వరకు కదలిక లేదన్నారు మా యొక్క నియోజకవర్గంలో దాదాపుగా ఆరు పిహెచ్సీలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష అదేవిధంగా నలుగురిలో నాలుగు పిహెచ్సీలో మాత్రమే సిబ్బంది ఉన్నారు అధ్యక్ష దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాల కిందట కట్టినటువంటి పిఎస్సీల సిబ్బంది లేక నిరుపయోగంగా పడిపోయిన అధ్యక్ష అవన్నీ కూడా అసాంఘిక శక్తులు అందరూ కూడా అక్కడ పోయి రాత్రిపూట దాన్ని పాడు చేయడము తర్వాత డోర్లు తీసేయడము ఇవన్నీ చాలా జరుగుతున్నాయి గత అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో కూడా తమరికి తమ ద్వారా ప్రభుత్వానికి తెలియజేశారు అధ్యక్ష ఏవైతే పిఎస్సీలు కట్టిన తర్వాత వెంటనే అక్కడ డాక్టర్లను నియమించి ప్రజలకు సౌకర్యంగా ఉంచాలని చెప్పి మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ ఉన్నాను రాజమండ్రి ఎమ్మెల్యే బుచ్చయ్య చౌదరి మాట్లాడుతూ తన నియోజకవర్గంలో ఒక పిహెచ్సి ఏర్పాటుకు సంబంధించి ప్రస్తుత ఇన్ఛార్జ్ ఆరోగ్య మంత్రికి మాజీ ఆరోగ్య మంత్రికి చురకలు వేశారు దాదాపుగా యాభై ఐదు వేల జనాభా ఉన్నారు అధ్యక్ష అక్కడ అందరూ కూడా డౌన్ ట్రేడన్ పీపుల్ రిహాబిలేట్ చేసి అక్కడ పెట్టినాం అక్కడ సరైన వయసు సౌకర్యాలు లేవు అధ్యక్ష ఆ మధ్య ముఖ్యమంత్రి గారు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆ పరిస్థితి చూసి ఒక పబ్లిక్ పిహెచ్సి శాంక్షన్ చేస్తామని చెప్పారు అధ్యక్ష అందుకే మాజీ మంత్రి గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు వారికి కూడా తెలుసు అది 
అది అక్కడ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మళ్ళా ఒక పదివేల జనాభా మన యాడ్ అవుతున్నారు అధ్యక్ష హౌసింగ్ నిర్మాణం అవుతుంది దాదాపుగా అరవై డెబ్బై వేల మందికి సరైన సదుపాయాలు లేని పరిస్థితి దయచేసి దాని మీద మంత్రి గారు ఒకసారి మంత్రి గారు ఇంటే మీటర్ అండి ఇన్ఛార్జి ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కాస్త నోట్ చేసుకొని మాజీ మంత్రి గారు కూడా వారికి చెప్తే బెటర్ మాజీ మంత్రి గారు కూడా వారికి తెలుసు కనుక బహుశా ఒక యాభై సార్లు తిరిగాను వారు ఆఫీస్ చుట్టూ అది ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఇచ్చిన వాగ్దానం కనుక అది తక్షణం దాన్ని మంజూరు చేయవలసిన కోరుతున్నారు అది కొన్ని చోట్ల రైతులకు రైత్వారీ పట్టాల మంజూరు చేయడం లేదంటూ కొందరు ఎమ్మెల్యేలు సభలో గళమెత్తారు అసైన్మెంట్ కమిటీలు వేయాలని కోరారు అటువంటి పరిస్థితిలో అక్కడ వాళ్ళ గ్రామంలో ఎవరు తెలియకుండా వాళ్ళు ఎవరు పట్టాలు చేసుకోలేదు ఎవరు వాళ్ళు భూమి సాగు చేస్తుంటే మనం కొత్తగా పెట్టిన చట్టం ప్రకారము పట్టాలు పాస్బుక్ చేసుకున్నారు అవి రద్దు చేసిన సందర్భం కూడా మంత్రివర్యులతో కూడా నేను చెప్పాను ఇప్పుడు వాళ్ళ కర్ణా వాళ్ళ ఆర్డీఓ కూడా నేను వచ్చేస్తే జన్మభూమి కార్యక్రమం వచ్చేస్తే మేము వాళ్ళు చేయమంటే అంత సర్వే కూడా చేయించాం రెడీగా ఉంది దాన్ని మీరు దయచేసి అది అసైన్మెంట్ కమిటీ మీటింగ్ పెట్టి దాన్ని కూడా పట్టాలు నింపించాలని చెప్పి కోరుతున్నాను ప్రభుత్వ వెబ్ పల్లె రఘునాథ్ కూడా ఇదే విషయం మీద మాట్లాడుతూ రైతుల అవస్థలను సమదృష్టికి తీసుకొచ్చారు ఓడీసీ మండలం తంగేడుకుంట గ్రామంలోని పది హ్యామ్లెట్స్ సంబంధించిన వందలాది మంది రైతులకు సంబంధించిన అతి ప్రధానమైన సమస్య అధ్యక్ష దీంట్లో దాదాపు వందలాది మంది రైతులు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై సంవత్సరముల నుంచి ఆ సోతేదారు నుంచి భూములు కొనుక్కొని వ్యవసాయం చేసుకుంటూ వస్తున్నారు అధ్యక్ష ఇంతవరకు ఎన్నో ఏళ్ళుగా ఎదురు చూశారు ఎన్నో ఎన్నో ఏళ్ళుగా ఉద్యమాలు కూడా చేస్తూ వస్తున్నారు ఇంతవరకు వాళ్ళకి రైతు వారి పట్టాలు ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష ఈ రైతు వారి పట్టాలు ఇవ్వలే ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కానీ ఇన్సూరెన్స్ కానీ రైతు రుణమాఫీ కానీ అదేవిధంగా బ్యాంకులకు వచ్చే బ్యాంకుల నుంచి ఇచ్చే రైతుకి ఇచ్చే లోన్స్ కానీ ఆ వేరుశనక విత్తనాలు కానీ ఈ ప్రభుత్వం ఏదైతే రైతులకు ప్రయోజనాలు చేకూరుస్తుందో అటువంటి రాయితులు కానీ ప్రయోజనాలు కానీ ఈ ఒక్క గ్రామానికి శాసన మండలిలో విభజన సమస్యలపై చర్చ జరిగింది ఈ క్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు సుదీర్ఘంగా ప్రసంగించారు పోలవరం ప్రాజెక్టు ఏపీకి అంత ఆషామాషీగా ఇవ్వలేదని నీతి ఆయోగ్ సూచన మేరకే ఇచ్చారన్నారు అయినప్పుడు రీహాబిలిటేషన్ అన్నిటికీ ఇబ్బందులు వస్తాయి ఈ ఏడు మండలాలు మాకు ఇస్తే తప్ప నేను ప్రమాణ స్వీకారం చేయనని ఆ రోజే చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను దానికి ఇప్పుడు కూడా అభినందిస్తున్నా మొట్టమొదటి కేబినెట్ లో ఈ ఏడు మండలాలు మనకి ఇచ్చిన ఇచ్చిన దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఇప్పుడు కూడా అభినందిస్తున్నానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను చేసిన పనికి నేను కాదనలేదు ఎప్పుడు ఆ ఏడు మండలాలు ఇచ్చారు ఆ ఏడు మండలాలు ఇచ్చిన తర్వాత అధ్యక్ష తర్వాత కొన్ని నిర్ణయాలు వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజు ఈ ప్రాజెక్టు మనకు అప్పచెప్పారు అది ఎప్పుడు అప్పచెప్పారు అధ్యక్ష ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ది రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ది వైస్ చైర్మన్ నీతి ఆయోగ్ దట్ ఇట్ విల్ బి అప్రోప్రియేట్ ఫర్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ది ప్రాజెక్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ది గవర్నమెంట్ ఈస్ కీన్ టు కంప్లీట్ ఇట్ అట్ ది ఎర్లీయెస్ట్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ అగ్రీడ్ టు ది స్టేట్స్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ బై ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆన్ బిహార్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ తర్వాత బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ కి సీఎం కు మధ్య వాగ్వాదం నడిచింది పునరావాసం కల్పించాల్సిన గ్రామాలు చాలా ఉన్నాయని దాని మీద దృష్టి పెట్టాలన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అపోహలు తొలగించుకోవాలన్నారు గడ్కరీ గారు కూడా స్పష్టంగా చెప్పారు రెండు వేల పదమూడు ఎల్ఎల్ఆర్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏదైతే ఉందో దానికి తూచా తప్పకుండా పాటిస్తామని చెప్పారు నా యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే దానిపైన ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించాలి ఎందుకంటే కేవలం ఇప్పటి వరకు రీహాబిలిటే అయినవి ఎనిమిది గ్రామాలే మాత్రం అధ్యక్ష ఎనిమిది గ్రామాల మించి ఒకటి కూడా రీహాబిలిటేట్ కాలేదు సుమారు నూట రెండు గ్రామాలు డిసెంబర్ రెండు వేల పదిహేడు కల్లా కావాలి అయితే దానిపైన ఇద్దరు కలిసి పనిచేయాలి అక్కడ ల్యాండ్ ఎక్వేషన్ సంబంధించిన ఏదైతే ఎస్టిమేట్స్ సిడబ్ల్యూస్కి వెళ్ళాలి సిడబ్ల్యూస్ నుంచి ఫైనాన్స్కి వెళ్ళాలి ఫైనాన్స్ క్లియర్ అయ్యి రావాలి అనే ఒకే ఒక ఆయొక్క ఉద్దేశంతో అనేక వేల మంది సుమారు రెండు లక్షల మంది ప్రజలు నిర్వాసితులు అవుతున్న సందర్భంలో దానిపైన ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించాలి దీని పట్ల ఏ విధమైన కేంద్రానికి కూడా చెయ్యం అని చెప్పి ఈ రోజు వరకు మాట్లాడలేదు మేము కూడా ఈరోజు కూడా ఏదో నా యొక్క సంబంధాలు తెగిపోయి కనుక పోలవరంలో ఎక్కడ అడ్డంకులు వస్తాయి అనే ఒక ఆలోచన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మానుకోవాలి దీని మీద ముఖ్యమంత్రి సీరియస్ గా స్పందించారు పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శించారు అంతేకాదు 
బిజెపి తీరును నిలదీశారు ఏం చెప్పాడు ఆయన మొత్తం నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నది నా స్వార్థం కోసం తీసుకున్నాను అదే సమయంలో రీహాబిలిటేషన్ అండ్ ల్యాండ్ ఎక్విషన్ నేనే పెట్టుకుంటానని చెప్పానేక ఒక మాట మీరు మాట్లాడారు మీ పార్టీ మీ గవర్నమెంట్ ఈ దురుద్దేశం కాదా ఆయన మాట్లాడి మీరు చెప్పాలి కదా ఇంకొక పక్కన ఇంకో పక్కన పిఎంఓ ఆఫీసులో ఒక ఆయన కూర్చొని ఏ టూ పదకొండు కేసుల్లో ఉండే ఆయన కూర్చొని ఆయన రెడ్ హ్యాడ్గా పట్టుబడితే ఆయన నిన్న ఈరోజు ఏమంటున్నా అండి ఎస్ నేను పిఎం ఆఫీస్కి వెళ్తా పిఎం ఆఫీసులో ఉంటా నేను నడిపిస్తా నన్ను బోన్లో పెట్టే వరకు ఆయన పిఎం ఆఫీసులో ఉంటారంటే మీకు బాధ కలగలా ఇదేనా సంకేతాలు మీరు ఇచ్చేది ఈ దేశానికి నేను అడుగుతున్న స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ నా దగ్గర రమ్మని నేరస్తులు ఎవరన్నా వస్తారేమో రారే రాజకీయాల కోసం మీరు ఇలాంటి చౌకబాటు రాజకీయాలు మీరు చేస్తాం తప్పని ఏం కాదు కదా మాధవ్ కాదే నన్నగా నేరస్తులు కలవడానికి ఇబ్బంది నేరస్తులు కలవడానికి ఇబ్బంది పిఎం ఆఫీస్ అయినా నేరస్తులు కలవకూడదు మీకు ఒక విషయం తెలియదేమో మాజీ సిబిఐ డైరెక్టర్ ఒక నేరస్తుడు కలిశారని ఆయన పైన కేసు పెట్టారు ఒకసారి వెరిఫై చేసుకో మరి అడ్డు ప్రధానమంత్రి కలవచ్చునా మరి కలిశారా లేదని అడుగుతున్నా పెద్దల సభలో టీడీపీ బీజేపీల మధ్య వాదోపవాదాలు తీవ్ర స్థాయిలోనే జరిగాయి 